ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങളാണ് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിജയിക്കുക പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കുക എന്നതിലുപരി തുടർന്ന് ഏത് കോഴ്സ് പഠിക്കും അതിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് തുടർ പഠനം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ആദ്യമായി പരിഗണിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അഭിരുചിയാണ് ഏതൊരാളും ജനിച്ചു വീഴുന്നത് ധാരാളം കഴിവുകളുമായിട്ടാണ് ഇത്തരം ജന്മന ഉള്ള കഴിവുകളെയാണ് നാം അഭിരുചി അല്ലെങ്കിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആളുകൾ അത്തരം കഴിവുകളെ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നു ചില ആളുകൾക്ക് അഭിരുചി നിർണയ പരീക്ഷകൾ വഴിയും ഇത്തരം അഭിരുചിയെ തിരിച്ചറിയാനാവും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചുള്ള കോഴ്സുകളും ജോലികളും തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ആ മേഖലയിൽ നമുക്ക് നന്നായി തിളങ്ങാനാവും രണ്ടാമത് നാം പരിഗണിക്കേണ്ടത് തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ അഥവാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നാം പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോഴ്സിൻ്റെ ജോലി സാധ്യതകൾ അതിന് ലഭിക്കാവുന്ന ശമ്പളം അതിന് ലഭിക്കാവുന്ന പദവി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വേണം നാം കോഴ്സുകളും ജോലിയും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി ജോലി സാധ്യത നാം സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതല്ലാതെ ഒരു കോഴ്സിന് സ്വയം ജോലി സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്നതല്ല എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം ശമ്പളം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണെങ്കിലും ശമ്പളം മാത്രം നോക്കി കോഴ്സുകളും ജോലികളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അബദ്ധത്തിൽ ചാടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്തതായി നാം പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ ധാരാളം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠനം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജോലിയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്താൻ കമ്പനികൾ സമീപിക്കുന്ന നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് നാം പഠനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് പഠനം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോലി ലഭിക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അടുത്തതായി നാം പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് ശാരീരികമായ യോഗ്യതകൾ ചുരുക്കം ചില ജോലികളിലേക്ക് ശാരീരികമായ യോഗ്യതകൾ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കാറുണ്ട് അത്തരം യോഗ്യതകൾ ഉള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ ചില ജോലികളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് കാഴ്ച സിക്സ് ബൈ സിക്സ് കാഴ്ചയുള്ള ആളുകൾ മാത്രം അപേക്ഷിച്ചാൽ മതി എന്ന തരത്തിലുള്ള ചില ജോലികൾ അതുപോലെ ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ചില മേഖലകൾ അത്തരം മേഖലകൾ അറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്ത് നാം പരിഗണിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് താൽപ്പര്യം ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠന കാലയളവിൽ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് രക്ഷിതാക്കളെ ഒരു പ്രയാസത്തിലാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി നാം പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മേഖലയിൽ നൂറ് ശതമാനം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ മേഖലയിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും തിളങ്ങാനുമാവുക അതുകൊണ്ട് താൽപ്പര്യം പൂർണ്ണമായും പരിഗണിക്കണം അടുത്തതായി നാം പരിഗണിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അഥവാ വ്യക്തിത്വം നമുക്കറിയാം എല്ലാ ജോലികളും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ചില ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ചില പ്രത്യേക വ്യക്തിത്വമുള്ളവരെ പരിഗണിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ജോലികളിലേക്ക് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം എന്താണ് അവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് ആ വ്യക്തിത്വം എനിക്കുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് കോഴ്സും ജോലിയും തിരഞ്ഞെടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടാതെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായ പശ്ചാത്തലം നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായ മൂല്യങ്ങൾ അതുപോലെ കോഴ്സ് 
പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള സമയപരിധി കാലഗണന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പരിഗണിച്ചു വേണം നമുക്ക് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അതുപോലെ ചില കോഴ്സുകളിലേക്ക് ചില ജോലികളിലേക്ക് ജെൻഡർ ഡോമിനൻസ് പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ചില കോഴ്സുകളും ചില ജോലികളും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പരിഗണിച്ച് വേണം നാം ഒരു കോഴ്സ് ഒരു ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മേഖലയിൽ കൃത്യമായി തിളങ്ങാനാവൂ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കരിയർ വിദഗ്ധൻ്റെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരിയർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാവൂ എന്നോർമ്മപ്പെടുത്തി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി